గ్రామి అవార్డులు వీటినే మనము గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు అని కూడా పిలుస్తాం గ్రామి అవార్డులు లేదా గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు అంటాం ఏంటి అవార్డులు ఎందుకు ఇస్తారు ఏ దేశం ఇస్తుంది ఏ కేటగిరీలు ఇస్తారు అనేది మనం ఒకసారి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు లేదా గ్రామి అవార్డు అనేది ప్రపంచంలోనే సంగీత ప్రపంచంలో ఇచ్చేటటువంటి అత్యుత్తమ బహుమానం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సినిమా రంగంలో అయితే ద బెస్ట్ అవార్డు ఆస్కార్ అవార్డు అని ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో అయితే ఫులిడ్జర్ ప్రైజ్ అని మ్యాథ్స్లో అయితే ఏబెల్ ఫ్రైజ్ లేదా ఫీల్డ్స్ మెడల్ అని అదేవిధంగా పర్యావరణానికి సంబంధించి గోల్డ్ మెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రైజ్ అని ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అవార్డుల నోబెల్ ప్రైజ్ అని ఇలా ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క అవార్డు చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి అవార్డుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు మనము ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సంగీత ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించినటువంటి మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో ఇచ్చేటటువంటి ద హైయెస్ట్ ఆనర్గా మనము ఈ యొక్క గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు లేదా గ్రామీ అవార్డులు అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం ఏ రంగంలో ఇది ఇస్తారండి సంగీత ప్రపంచం ఆ సంగీత ప్రపంచం కూడా ఏ భాషకు చెందినది ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ సంగీత ప్రపంచంలో అత్యుత్తమైనటువంటి అవార్డు ఇంగ్లీష్ సంగీతం కాబట్టి ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లు పాటలు కంపోజ్ చేస్తారో మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తారో లేదా ఆల్బమ్స్ తయారు చేస్తారో లేదా పాటలు రాస్తారో లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సెట్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ద బెస్ట్ పర్ఫామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క గ్రామీ అవార్డులు లేదా గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు అనేవి ప్రధానం చేయడం జరుగుతుందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అవార్డులు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ప్రారంభించారు గ్రామీ అవార్డులు లేదా గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు అనేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ప్రారంభించారు ఈ అవార్డులను ప్రధానం చేసేటటువంటి దేశం అమెరికా అమెరికా దేశం ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క అవార్డులను ప్రధానం చేస్తూ ఉంటుంది సంగీత ప్రపంచంలో ఎన్ని కేటగిరీలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ ప్రపంచానికి సంబంధించి అన్ని కేటగిరీలు ఈ యొక్క అవార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డులను ప్రధానం చేసేటటువంటి సంస్థ ద రికార్డింగ్ అకాడమీ సో ఆస్కార్ అవార్డులను ప్రధానం చేసేటటువంటి ద మోషన్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ అనేటటువంటి సంస్థ ఏ విధంగా ఉందో గ్రామీ అవార్డులను కూడా ద రికార్డింగ్ అకాడమీ అనేటటువంటి సంస్థ ఈ యొక్క అవార్డులను ప్రధానం చేస్తుందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇందులో చాలా కేటగిరీలు ఉంటాయి ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని అదేవిధంగా రాప్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పాప్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాల కేటగిరీలు మనకు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆస్కార్ అవార్డులలో సినిమా రంగంలో ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లకు సంబంధించి ఏ విధమైన కేటగిరీలు ఉంటాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్క సాంగ్కి సంబంధించి విభిన్నమైనటువంటి రంగాల్లో అవార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ గ్రామీణ అవార్డులకు సంబంధించి భారతీయుల యొక్క ప్రతిభ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాలామంది భారతదేశ సంగీత దర్శకులు లేదా సంగీత ప్రియులు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా అనేక మంచి పాటల్ని కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అటువంటి పాటల్లో పండిట్ రవిశంకర్ కానీ జాకిర్ హుస్సేన్ కానీ విక్కు వినాయక్ రామ్ కానీ ఏఆర్ రెహమాన్ కానీ ఇలాంటి చాలామంది సంగీత ప్రియులు లేదా సంగీత దర్శకులు భారతదేశం నుంచి ఈ గ్రామీ అవార్డులకు ఎంపికైన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ పేరు మనం ఒకసారి చూద్దాం భారతదేశం నుంచి గ్రామ్ ఫోన్ లేదా గ్రామీ అవార్డులు అందుకున్నటువంటి భారతీయులు సో భారతదేశం నుంచి గ్రామీ అవార్డు లేదా గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు అందుకున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రముఖ భారతీయ సంగీత విద్వాంసుడు పండిట్ రవిశంకర్ సో ఫస్ట్ భారతదేశం నుంచి ఈ అవార్డును అందుకున్నటువంటి సంగీత విధ్వాంసుడు పండిట్ రవిశంకర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఆ యొక్క పాటలు లేదా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈయన నాలుగు సార్లు ఇప్పటివరకు గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు పొందడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఒకసారి డెబ్బై రెండులో ఒకసారి రెండు వేల ఒకటిలో ఒకసారి రెండు వేల మూడులో రెండు అవార్డులు పొందాడు సో టోటల్గా ఈయన వచ్చేసి నాలుగు సార్లు మొత్తం ఐదు అవార్డులు అయినా పండిట్ రవిశంకర్ పొందాడు భారతదేశం నుంచి గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు పొందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా పండిట్ రవిశంకర్ పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత జాకీర్ హుస్సేన్ జాకీర్ హుస్సేన్ ఈయన వచ్చేసి రెండు సార్లు గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు పొందారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు అండ్ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆయన అవార్డు పొందారు ఇక విక్కు వినాయక్ రామ్ 
విక్కు వినాయక్ రామ్ ఈయన వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అవార్డు పొందారు విశ్వ మోహన్ భట్ విశ్వ మోహన్ భట్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు పొందారు ఏఆర్ రెహమాన్ ఏఆర్ రెహమాన్ రెండు వేల పదిలో రెండు అవార్డులు గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు పొందారు హెచ్ శ్రీధర్ హెచ్ శ్రీధర్ రెండు వేల పదిలో అవార్డు కెంపకయ్యారు పిఏ దీపక్ పిఏ దీపక్ రెండు వేల పదిలో గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డుకి ఎంపికయ్యారు రిక్కీ తేజ్ రిక్కీ తేజ్ రెండు వేల పదహైదులో అవార్డుకి ఎంపికవడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది మంది భారతీయులు ఈ యొక్క గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డుకి ఎంపికయ్యారు ముఖ్యంగా ఎక్కువ సార్లు ఈ యొక్క గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డు లేదా గ్రామీ అవార్డుకి ఎంపికైనటువంటి భారతీయుడు ఎవరంటే పండిట్ రవిశంకర్ ఆయన నాలుగు సార్లు ఓవరాల్గా ఐదు అవార్డులు గెలుచుకున్నారు తర్వాత జాకిర్ హుసేన్ రెండు అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు విక్కు వినాయక్ రామ్ విశ్వమోహన్ భట్ ఏఆర్ రెహమాన్ కూడా రెండు అవార్డులు గెలుచుకున్నారు ఏఆర్ రెహమాన్ మనకు తెలుసు గ్రామీ అవార్డు పొందారు అదేవిధంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆస్కార్ అవార్డులు కూడా ఆయన పొందడం జరిగింది బెస్ట్ స్కోర్ ఒరిజినల్ స్కోర్ విభాగంలో హెచ్ శ్రీధర్ అండ్ పిఏ దీపక్ రెండు వేల పదిలో వీళ్ళు గ్రామీ అవార్డు పొందారు రికీ తేజ్ రెండు వేల పదహైదులో గ్రామీ అవార్డు పొందడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఎనిమిది మంది భారతీయులు ఈ యొక్క గ్రామీ అవార్డులు లేదా గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులకు సంబంధించి అవార్డులు పొందడం జరిగింది ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఈ గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు లేదా గ్రామీ అవార్డులు ఎవరికి వచ్చాయి ఏ విభాగంలో ఎవరికి వచ్చిందో మనం ఒకసారి చూద్దాం సో కరెంట్ అఫేర్స్లో మనకి ఇలాంటి బిట్స్ ఎక్కువగా తగులుతూ ఉంటాయి డైరెక్ట్గా మనకి ఎలా అడుగుతారంటే సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లేదా ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లేదా రాక్ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బెస్ట్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇట్లా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది బెస్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇలాగ చాలా కేటగిరీలు ఉంటాయి గ్రామీ అవార్డులో వాటిల్లో మనకి ఏదో ఒకటి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి ఏ విభాగంలో లేదా ఎవరు ఎక్కువగా గ్రామీ అవార్డులు గెలుచుకున్నారనే విషయం కూడా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనం ఒకసారి అవి గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డులు లేదా రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రామీ అవార్డులు ఇవి ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో ఇచ్చేటటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి సంగీత అవార్డు రైట్ ఇక్కడ మనకి చాలా కేటగిరీలు ఉంటాయి ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పేసి అంటాం దీనికి సంబంధించి గోల్డెన్ అవర్ గోల్డెన్ అవర్ అనేటటువంటి ఆల్బమ్ ఈ సంవత్సరం ఉత్తమ ఆల్బమ్గా ఎంపికైంది మనకి క్వశ్చన్ కూడా ఇలా అడుగుతారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గ్రామీ అవార్డులలో ఉత్తమ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంపికైనటువంటి ఆల్బమ్ ఏదని చెప్పేసి అంటారు గోల్డెన్ అవర్ దీనికి కంపోజ్ చేసినటువంటిది కసే మస్గ్రేవ్స్ దీన్ని కంపోజ్ చేసినది కసే మస్గ్రేవ్స్ తర్వాత రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇది వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ అమెరికా రికార్డ్ చేసిన వాటిలో ద బెస్ట్ వన్గా నిలిచింది దిస్ ఈజ్ అమెరికా అనేటటువంటి రికార్డ్కి ఈ సంవత్సరం ద బెస్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అవార్డు వచ్చింది దీనికి కంపోజ్ చేసింది వచ్చేసి చైల్డిష్ గ్యాంబినో ఈ యొక్క రికార్డ్ని కంపోజ్ చేసింది దిస్ ఈజ్ అమెరికా అనేటటువంటి రికార్డ్ని కంపోజ్ చేసింది చైల్డిష్ గ్యాంబినో తర్వాత కేటగిరీ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా నిలిచింది చైల్డ్ ఇస్ గామినో రచించినటువంటి దిస్ ఈజ్ అమెరికా సో దిస్ ఈజ్ అమెరికా అనేటటువంటి సాంగ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ఎంపికైంది అట్ ది సేమ్ టైం సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా కూడా ఎంపుకోవడం జరిగింది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గోల్డెన్ అవర్ సాంగ్ అండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా దిస్ ఈజ్ అమెరికా అనేటటువంటి సాంగ్ నిలిచింది దీన్ని రచించింది చైల్డ్ ఇస్ గ్యాంబినో తర్వాత బెస్ట్ న్యూ ఆర్టిస్ట్ ఉత్తమ నూతన ఆర్టిస్ట్ సో 
సంగీత ప్రపంచంలో కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అవార్డు బెస్ట్ న్యూ ఆర్టిస్ట్ డ్యువా లిపా డ్యువా లిపా బెస్ట్ పాప్ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ సోలో పాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ కేటగిరీలో రెండు వేల పంతొమ్మిదికి అవార్డు పొందినటువంటి వ్యక్తి దాని పేరు పాట పేరు లేడీ గాగా అవార్డు పొందినటువంటి వ్యక్తి లేడీ గాగా సాంగ్ పేరు వేర్ డూ యూ థింక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ వేర్ డూ యూ థింక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అనేటువంటి సాంగ్ బెస్ట్ సోలో పాప్ ఫ్యామ్ హ్యాబర్స్గా అవార్డు దక్కించుకుంది బెస్ట్ గ్రూప్ బెస్ట్ పాప్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ పాప్ కేటగిరీలో సోలో పర్ఫార్మెన్స్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్లో అవార్డు దక్కించుకున్న వాళ్ళు లేడీ గాగా అండ్ బ్రేడ్లీ కాపర్ అండ్ బ్రేడ్లీ కూపర్ వాళ్ళు చేసినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ షాలో దీనికి పాప్ కేటగిరీలో గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్లో బెస్ట్ అవార్డు వచ్చింది సోలో పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి లేడీ గాగాకి వచ్చిందనమాట తర్వాత కేటగిరీ బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ సో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పాటల్లో కంపోజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చే అవార్డు బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ గ్రామీణ ఆల్బమ్కి అవార్డు ఇస్తారు దీని పేరు గోల్డెన్ అవర్ గోల్డెన్ అవర్కి బెస్ట్ ఆల్బమ్తో పాటు బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది గోల్డెన్ అవర్ సో దీన్ని కంపోజ్ చేసింది వచ్చేసి కసేమ్ మస్ గ్రేవ్స్ తర్వాత బెస్ట్ పాప్ వోకల్ ఆల్బమ్ బెస్ట్ పాప్ వోకల్ ఆల్బమ్ సో దాని పేరు ఆ ఆల్బమ్ పేరు స్వీటెనర్ దీన్ని కంపోజ్ చేసింది ఏరియానా గ్రందే ఏరియానా గ్రందే ఇది బెస్ట్ పాప్ వోకల్ ఆల్బమ్గా నిలిచింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తర్వాత బెస్ట్ ట్రెడిషనల్ పాప్ వోక్ బెస్ట్ ట్రెడిషనల్ పాప్ వోకల్ ఆల్బమ్ ఈ కేటగిరీలో అవార్డు పొందినటువంటి చిత్రం మై వే సాంగ్ ఆల్బమ్ పేరు మై వే దీన్ని కంపోజ్ చేసింది విలీ నెల్సన్ విలీ నెల్సన్ దీన్ని కంపోజ్ చేశారు ఇక బెస్ట్ రాక్ పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ ర్యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ కేటగిరీలో అవార్డు పొందినటువంటి మ్యూజిక్ సంగీత కళాకారుడు కెన్రిక్ లామర్ కెన్రిక్ లామర్కి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా గ్రామీ అవార్డు రావడం జరిగింది కెన్రిక్ లామర్ జే రాక్ ఫీచర్ సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సంథింగ్ వాళ్ళ గ్రూప్ అనమాట బెస్ట్ ర్యాప్ సాంగ్ బెస్ట్ ర్యాప్ సాంగ్ సో గాడ్స్ ప్లాన్ బెస్ట్ ర్యాప్ సాంగ్గా నిలిచినటువంటి సాంగ్ గాడ్స్ ప్లాన్ దీన్ని కంపోజ్ చేసింది డ్రేక్ బెస్ట్ ర్యాప్ ఆల్బమ్ బెస్ట్ ర్యాప్ ఆల్బమ్ సో ఈ అవార్డు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఇన్వాషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఈ ఆల్బమ్ పేరు ఇన్వాజన్ ఇన్వాషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ కంపోజ్ చేసిన వ్యక్తి క్యాడ్రీ బి తర్వాత బెస్ట్ రాక్ సాంగ్ బెస్ట్ రాక్ సాంగ్ దీని పేరు మెసడెక్షన్ దీన్ని కంపోజ్ చేసిన వ్యక్తి పేరు సెయింట్ విన్సెంట్ సెయింట్ విన్సెంట్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ రాక్ ఆల్బమ్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్స్ 
from the fires then composition of the greater van fleet greater van fleet tarata best comedy album best comedy album drive chapale ki vachindi drive chappa cheppele ki raavadam jarigindi best recording production sorry best recording package Mustard action ki raavadam jarigindi deeni compose chesindi saint vincent best music film ఇది ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఫిల్మ్ ఉత్తమ సంగీత చిత్రంగా ఎంపికైంది క్వెన్సీ నెక్స్ట్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియో బెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియో దిస్ ఈస్ అమెరికా దిస్ ఈస్ అమెరికా అనేది రైట్ ఇవి రావడం జరిగింది అనమాట సో ఓవరాల్గా ఈ యొక్క అవార్డులను మనం గమనిస్తే మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడే ఉంటాయి అనమాట ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లేదా రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇవి అడగచ్చు వాటితో పాటు బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఫిల్మ్ ఉత్తమ సంగీత చిత్రంగా ఎంపికైనది లేదా బెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియోగా ఎంపికైంది సో ఇవి అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి మనకి ఇవి రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇచ్చినటువంటి అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా గోల్డెన్ అవర్ నిలిచింది ఈ గోల్డెన్ అవర్ పేరు మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గోల్డెన్ అవర్ని కంపోజ్ చేసింది కసే మసిక్ గ్రేవ్స్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా నిలిచినటువంటి ఆల్బమ్ దిస్ ఈజ్ అమెరికా దిస్ ఈజ్ అమెరికా దీన్ని కంపోజ్ చేసిన వ్యక్తి చైల్డ్ ఇస్ గ్యాంబినో ఇదే సాంగ్ వచ్చేసి సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా కూడా ఎంపికైంది సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా దిస్ ఈజ్ అమెరికాని తర్వాత బెస్ట్ న్యూ ఆర్టిస్ట్గా డియో లిపా బెస్ట్ సోలో పాప్ పర్ఫార్మెన్స్ లేడీ గాగా బెస్ట్ పాప్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ లేడీ గాగా బ్రాడ్లీ కాపర్ అండ్ అదర్స్ దాని పేరు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ పేరు షాలో బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ కూడా గోల్డెన్ అవరే అందువల్ల గోల్డెన్ అవర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది బెస్ట్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కానీ బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గోల్డెన్ అవర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మోస్ట్లీ ఇది అడుగుతారు మనకి గోల్డెన్ అవర్ పేరు తర్వాత బెస్ట్ పాప్ ఓకల్ ఆల్బమ్ స్వీటెనర్ బెస్ట్ ట్రెడిషనల్ పాప్ ఓకల్ ఆల్బమ్ మై వే బెస్ట్ ర్యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ కెన్రిక్ లామర్ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా గ్రామీ అవర్ రావడం జరిగింది ప్లస్ వాళ్ళ యొక్క గుడ్ ట్రూప్ అనమాట బెస్ట్ రాప్ సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ గాడ్స్ ప్లాన్ బెస్ట్ ర్యాప్ ఆల్బమ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఇక బెస్ట్ రాక్ సాంగ్ మెసడ్ యాక్షన్ సైంట్ వినసెంట్ దాన్ని కంపోజ్ చేశాడు బెస్ట్ రాక్ ఆల్బమ్ ఫ్రామ్ ద ఫైవ్స్ బెస్ట్ కామెడీ ఆల్బమ్ కంపోజ్ చేసిన వ్యక్తి డ్రైవ్ చెప్పలే బెస్ట్ రికార్డింగ్ ప్యాకేజ్ మెసడ్ యాక్షన్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఫిల్మ్గా క్విన్స్ అనే చిత్రానికి అవార్డు అవడం జరిగింది బెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియో దిస్ ఈజ్ అమెరికా సో ఇవి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి అవార్డ్స్ అనమాట గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డ్స్ సో ఈ గ్రామ్ ఫోన్ అవార్డ్స్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో వీటిని ప్రారంభించారు రైట్ ఇంగ్లీష్ సంగీత ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైనటువంటి ప్రతిభ చూపిన వాళ్ళకి ప్రతి ఏటా ద రికార్డింగ్ అకాడమీ అనేటువంటి సంస్థ ఈ అవార్డును ప్రదానం చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది వందల భారతీయులు కూడా ఈ అవార్డులు పొందడం జరిగింది పన్నెండు రవిశంకర్ కానీ జాకిర్ హుస్సేన్ కానీ వి విక్కు వినాయక్ రామ్ కానీ ఏఆర్ రెహమాన్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా హెచ్ఆర్ ప్రసాద్ రీపక్ శర్మ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ద గోల్డెన్ అవర్ నిలిచింది అనమాట అదే గోల్డెన్ అవర్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్గా కూడా నిలిచింది ఇక బెస్ట్ రా సాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా దిస్ ఈజ్ అమెరికా అనేటటువంటి సాంగ్కి అవార్డు రావడం జరిగింది వాటి మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టండి కరెంట్ అఫేర్స్లో వీటిని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి గ్రామీ అవార్డ్స్ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి అత్యుత్తమ అవార్డులు అంటే ఒక సంవత్సరం ఒక క్రీడా సంవత్సరంలో 
पर्फॉमें क्रीडाकार अत्युतम प्रदर्शन की ओवराल इच्छे अवार ओवराल अवार्ड पेर लारेस् अवार लारेस् अवारने प्रपंच क्रीडाकार अत्युतम क्रीडा प्रदर्शन की अवार क्रीडा प्रपंच लारेस् अवार मेरे अवार अंदव लारेस् अवार मन क्रीडा नोबेल अटा मैं क्रीडा नोबेल रुप पन्मदी एवरकोचि एटे मैं सारी इप्ड चूदा